ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਤੋ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਜੇਨਸ ਟੋਲਨਬਰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਝੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿੰਡਸਰ ਹਾਈਵੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕ ਫੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ and now we're just days away from officially clinching the republican nomination for president of the united states of america i want to thank the millions of incredible supporters whose hard work and devotion have led us to this incredible moment in history you know this is a movement the likes of which this country has never seen before no no movement even close and to all americans whether you are a republican and independent or a disillusioned democrat of which there are many all you had to do is watch that horrible state of the union that was the worst president in history making the worst state of the union speech in history But if you're a disillusioned democrat of which there are many today I extend an open hand an open invitation and I ask you to join us on the noble quest of saving our country saving our country Together we will turn the page forever on the miserable nightmare of the Biden presidency What a presidency what a president the most incompetent president we've ever had The worst president the most incompetent and the most corrupt other than that I think he's doing actually quite a good job And we will make America great again Two nights ago we all heard Crooked Joe's angry dark hate-filled rant of a state of the union address wasn't it didn't it bring us together remember you said I'm going to bring the country to to to, to together I'm going to bring it together No no he's a threat to democracy I will tell you he's a threat to democracy ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਮਾਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕਤ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਟੋਲਨਬਰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਚਰਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰੋ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ They represent 32 nations working for a common purpose to protect 1 billion people prevent war and preserve peace Sweden's membership makes NATO stronger, Sweden safer, and all of us more secure. Sweden brings high-end capabilities, first-class military forces, and spends more than 2% of GDP on defense. Sweden's accession shows again that NATO's door remains open. no one can close it every nation has the right to choose its own path and we all choose the path of freedom and democracy the brave people of ukraine are fighting for these values as we speak for 75 years the transatlantic bond between europe and north america has ensured our freedom and security as a friend and a nordic neighbor it gives me great pride that sweden now joins us in this essential mission today as we raise the swedish flag we stand together in unity and solidarity committed to protect and defend each other all for one and one for all prime minister Mr. John, thank you for your personal commitment to our alliance. Let me also recognize former Prime Minister Magdalena Andersson for the critical role you played in applying for NATO membership. And I'm glad that you are both here with ministers and political leaders together with all of us today. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਸੇ ਕਾਰਨ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਮ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਆਈ ਫਰਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਮੈਂਡਸ ਪੇਨ ਦੈਟ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਲਵ ਵਨਸ ਆਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨੋ ਵਨ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਿਸ ਹੋਰਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਸਕ ਦੈਟ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਵ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਸ ਅਰਾਊਂਡ 11:30 ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅ ਸਕੂਲ ਬਸ ਐਂਡ ਅ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਕੈਰੀਂਗ ਸੈਂਡ crashed on route 24 around parkview there were a total of five fatalities the three children on the school bus the bus driver and the truck driver preliminary information indicates that the bus was traveling west on route 24 and for an unknown reason crossed over into the eastbound lanes in front of the semi truck both
Sheriff uh, Schuyler County Sheriff Bill Redshaw. Thank you. At this time, the accident is still under investigation. We will not um, have that information for you, but we will be updating you as the information from the investigation uh, unfolds. But at this time, I, I don't have that information. Well, you know, there's not really words at this time that can be said to anybody, especially to the families. Schuyler County is a small county, small community, Raceville, Illinois. It's a close-knit family. And when you uh, have lost of lives like this, uh, it, it's, it's devastating. It's quite a tragedy. And our prayers go out to the families. Uh, I knew, know that uh, myself and Chief Deputy behind me was, and City Police and all of us, some of the first responders that got there. It's something that we uh, don't like to see ever, but we have to deal with it. We appreciate the uh, Illinois State Police that came, and they have taken over the uh, investigation. As you know, it is all under investigation. So, like I say, this county works together. Uh, one thing we did have, the uh, local grocery store, hy V brought out sandwiches to the family, etc. So, that's what this county is all about, and that's what we're here to do. And all we can do now is pray for those families and wish them the best. Ontario Sarkar Windsor Highway Interchange no upgrade karan de lehi 50 million dollar da nivesh kar rahi hai. Premier Doug Ford de vallo is sabandhi aelan kita gaya. Ford ne kya hai ki he nivesh nirman deen next star battery plant tak pohunch pradhan karega. Una kya hai ki Bunwell Interchange Canada de pehle electric gaddi battery plant tak pohunch karke battery plant vich sudhar karega. This plant, Canada's first large-scale electric vehicle battery plant, is a game changer. It's going to create 2,500 good-paying jobs, spurring further growth across the region and across our auto and manufacturing supply chains. Just last December, Bobic America announced its plans to invest $35 million to build a new auto part plant in Windsor. And here in Kingsville, MC3 Manufacturing announced a $6.8 million investment to build its first new facility. While the previous Liberal government chased away 300,000 jobs, we're bringing them back. There's 700,000 more people working today than there was working five and a half years ago with better jobs and bigger paychecks. We're rebuilding Ontario's economy. We're rebuilding our manufacturing sector. As the region's economy expands, we need to ensure we're building the infrastructure to keep up with this growth. That's why we're investing in schools, including a $59 million school for right here in, in Kingsville. So again, uh, Mayor, great job. and our local champions uh, for pushing that new school. We're building a brand new Windsor-Essex hospital. We're building new roads and highways to keep up with the, the growing uh, demand that we see here and, and keep people moving and, and goods moving safely. And today, I'm so pleased to announce that we have officially started work to widen Highway 3 from two to four lanes between Essex and Leamington. I remember, yes. <laughs> And I remember when I, when I first got elected, we were talking about it, and this whole region uh, wanted it. I know the previous government ignored it for years. Uh, not only getting goods from point A to point B and people point A to point B a lot quicker, but there was a big safety issue down here. BC de vich news conference duran vitt mantri Christia Freeland ne keha hai ki Canada di mehangai da January de vich 2.9% utte aa gayi hai. Freeland ne agge keha hai ki desh ne February de vich 41000 naukriyan paida kitiyan ne jo ki market diyan ummeedan to dugniyan san par assi sare jande ha ki bahut sare canadian apna jeevan batit karan layi sangharsh kar rahe ne is samay housing ate mehangai sab to gambhir mudde ne par saadi sarkar inna samasyaavan de naal najithan de layi kam kar rahi hai inflation in canada fell to 2.9% in january that's down from 3.4% the month month before and down from its peak of 8.1 percent. This is real progress and a return to the Bank of Canada's target range. That's great news for all of us, including the people responsible for this apartment building, um, people who are trying to get financing to build more homes faster. Thanks to the hard work of Canadians and Canadian businesses, Canada added 41,000 jobs in February. That was more than double market expectations. Today, 1.2 million more Canadians are working compared to before the pandemic. Wage growth has outpaced inflation 
for the past 12 months, for the past year. Real wages, that means wages after accounting for inflation, are now higher than they were just before the pandemic. Real GDP grew 1.1% last year. That's more than triple what was forecast, and it means last year we avoided the recession that many had thought was inevitable. Private sector economists, economists are now predicting that Canada will have a soft landing from all of the incredible and wrenching turbulence of COVID and what followed. And last Friday, DBRS reaffirmed Canada's AAA credit rating with a stable outlook. That is a powerful proof point of our government's fiscally responsible approach. All of this is progress. But we all know that so many Canadians, so many people here in BC, are still struggling to make ends meet. They're struggling to juggle their bills at the end of the month. They're struggling to find a nice, affordable place to rent or to buy that first home. And they're struggling to feel confident about their future. That's why we know that we have a lot more work to do Canada to apne mata pita de naal Air India di flight de vich vatan parat rahe Rai Kaur de naujawan di jahaz de vich achanak dil da daura pain karan maut ho gayi. Meri jankari de anusar Supinder Singh Garewal putr Makhan Singh Garewal pichle 25 saal to Canada vich reh reha si. Mrittak de parivar ne dassya hai ki Supinder Singh apne pita Makhan Singh ate mata Daljeet Kaur de naal Canada to Rai Kaur aa reha si oh Vancouver to Air India di flight vich sawar hoya te safar shuru hon de 7 ghanteyan baad hi ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਧਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 48 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਰੈਕੋਟ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਕੋਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਜ 48 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਮੰਮੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀ ਸਟੈਪ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਕੋਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਿਆਂ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
your groceries, everything set to go up. It is a tax on every single thing you buy. Now, we know everything, we know everything Trudeau has said about the carbon tax has so far been false. Remember when he said it would make you better off? He said there'd be this rinky-dink little check you'd get in the mail that would make it all right. Well, we have here, is Kathy Kachula here? Kathy, Kathy, that's you. Come on over here. Can I say hello to you? Come over here there. Kathy, you remember when Justin Trudeau saw you at a town hall meeting and you were telling him how expensive it was to heat your home and he said his carbon tax was going to make it all better, didn't he? Yeah, Trudeau said, don't worry, this carbon tax will make you better off. He gave you a big hug in front of the cameras. Not, it was a big warm hug, but not warm enough to heat the home in the winter in Canada. No, you actually need natural gas to do that in most places. And the tax on that gas is going to be going up by almost a full quarter, 23%, which will mean hundreds of dollars more in costs for families like Kathy. Now, remember, he told us that he would give you all the money back and more. That it would be, you know, it's like that. It was like that uncle who sends you an email from a faraway country claiming that you don't know who he is, but he, oh, he, he's going to pass away soon and he wants to bequeath you a million dollars. You just need to give him your credit card and password and he'll deposit into your account, right? One of these scams. That's the Trudeau tax scam. So I brought some bills here today to, 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 to shed light on the Trudeau scam. Because here are the facts about the Trudeau tax. Here are the, here are the facts, acts the tax. Here, let me look at the data for Ontario. Trudeau's plan is to more than quadruple the carbon tax, up to 61 cents a litre, and in a proportional hike on your home heating. Headlines. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਜੇਨਸ ਟੋਲਨਬਰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਟੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਝੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਦੋਮਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿੰਡਸਰ ਹਾਈਵੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਕ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ तो फिलहाल दे ले नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच नहीं तो मेनू इजाजत दियो सत श्री अकाल